ஹலோ விவாஸ் ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு மிட் மிஸ்ட்ரே வெல்கம் டு மிட் மிஸ்ட்ரே இன்னைக்கு வீடியோல ஜஸ்ட் ரெண்டே வாரத்துல ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவையுமே உளுக்கு 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 ஒரு கொடூரமான சீரியல் கலர் தான் பார்க்க போறோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சீரியல் கலர் எல்லாம் எப்படி பார்த்திருப்போம் அவருக்குன்னு சில சிம்பிள்ஸ் விட்டுட்டு போவோம் ஆனா பேர் முகத்தை நான் வெளியில காட்ட மாட்டேன் இல்லையா ஏன்னா அப்படி காட்டினா மாட்டிக்கிறோம் அப்படின்றனாலே பேர் முகத்தை ஹைட் பண்ணிடுவோம் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஒரு சீரியல் கலர் கொஞ்சம் ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு சீரியல் கலர் அப்படின்னு தான் சொல்லியானோம் ஏன்னா இவன் ஓப்பனாவே தன்னுடைய பேர் முகத்தை திரிய வச்சிருந்தான் அடுத்தடுத்து கொலைகளை பண்ணிட்டே இருந்தான் சோ இந்த ஒரு விஷயம் அமெரிக்கன் போலீஸ் மட்டும் கிடையாது முன்னாடி <laughs> தெரியாங்க <laughs> <laughs> வெளியிருக்கு <laughs> ஒருத்தம் <laughs> ஒருத்தான் <laughs> <laughs> ஒருத்தான் <laughs> <laughs> மேல்டாம் <laughs> ரெடி 
பிடிக்கப்பட்டு இறந்துட்டாங்க அவங்க இறந்ததுக்கு முதல் சஸ்பெக்டாம் நாங்க உங்களை தான் சந்தேகப்படுறோம்னு சொல்றாங்க இத கேட்டே ஸ்டீவ் சாக்கா ராப்ல இருந்தாலும் அமெரிக்கால இருக்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா கப்பிள்ஸ்ல ஒய்ஃப் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அதுல எயிட்டி ஹஸ்பண்ட் தான் ஒய்ஃப் கொண்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட்டே வந்திருக்கு சோ அதனால தான் இவர் முதல் சஸ்பெக்டா சந்தேகப்பட்டு விசாரிக்கிறாங்க அப்ப ஸ்டீவ் சில உண்மையிலையும் சொல்றாரு அதுதான் லாஸ்ட் மூணு நாள் எங்க ரெண்டு பேர் கடையில கருத்து வேறுபாடுகள் நிறையவே இருந்துச்சு அதனாலே நாங்க லாஸ்ட் ரெண்டு நாள் ஒன்னாவே தூங்கல நான் தனியா போயிட்டேன் அதாவது தனியா ஏன் வீட்டுக்கே போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனையை சரி பண்றதுக்கு நாங்க ரெண்டு பேருமே முயற்சி பண்ணல ஆனா இருபத்தி தேதி மதிய ரெண்டு மணி போல சேன்ரா எனக்கு கால் பண்ணாம் அப்படி கால் பண்றப்ப பார்ல இருந்ததா சொன்னாம் அது மட்டும் கிடையாது நான் லாட்ரி டிக்கெட்ல ஆயிரத்தி இருநூறு டாலர் வின் பண்ணிட்டதாம் எக்ஸைட்மெண்டோட சொன்னான் அப்படி சொன்ன உடனே அவ கால கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க ரெண்டு பேர் கடையில எந்த காண்டக்டும் இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீவ் சொல்றாப்ல இத சொன்ன உடனே போலீஸ் சரி ஓகே இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஸ்டோரியை கேட்டாச்சு இல்லையா அதனால இதை நோட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் சொன்னாலே முக்கியமான பாயிண்ட் இருந்தது சேன்ட்ரா இறக்குறதுக்கு முந்த நாள் பார்ல இருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்ப பார்ல இருந்து கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த நாள் காலையில இவங்க கொல்லப்பட்டிருக்காங்க சோ நம்ம பார்க்கு போனாம் ஏதாவது டீடைல்ஸ் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் திங்க் பண்றாங்க அப்படி திங்க் பண்றதோட மட்டும் இல்லாம பார்க்கும் போறாங்க அப்படி பார்க்கு போறதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீவ் இருந்து சேன்ட்ராவோட போட்டோவும் வாங்கிக்கிறாங்க அந்த ஒரு போட்டோவை பாரோட ஓனர்ட்ட காமிச்சு இவங்களை இதுக்கு முன்னாடி பாத்து இருக்கீங்களா இருபத்தி எட்டாம் தேதி இவங்க இந்த பார்ல தான் ட்ரிங்க் பண்ணிருந்திருக்காங்க அப்படி ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க சோ அன்னைக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சா நடந்துச்சுனா நீங்க ஞாபகம் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க அதை கேட்டோடனே அந்த பார் ஓனரும் பாத்தீங்கன்னா சார் இவங்களை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இவங்களுடைய நிக் நேம் ஷாம் இவங்க ரெகுலர் அந்த பார்க்கு வரதா செய்வாங்க அது மட்டும் இல்ல அன்னைக்கு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா பயங்கர எக்ஸைட்மெண்டாவும் இருந்தாங்க அவங்க அன்னைக்கு ஏன்ட்ட மட்டும் இல்ல பார்க்கு ட்ரிங்க் பண்ண வந்த எல்லா டைமே நான் லாட்டில ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர் வின் பண்ணு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அப்படி சொல்றப்ப எல்லாம் ஜாலியா தான் இருந்தாங்க கிளம்பி போறப்ப ஜாலியா தான் இருந்தாங்க என்னங்க சார் சொல்றீங்க அவங்க இறந்து போயிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார் ஓனர் கேக்குறாப்ல அதை கேட்டோடனே போலீஸ்னால ஆமாங்க இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஆனா அன்னைக்கு நாள்ல பார்ல இவங்க கூட யாராச்சும் வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சா பேசினாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அதுக்கு பார் ஓனர் நல்லா யோசிச்சு பாத்துட்டு ஆமாங்க சார் இவங்க கூட ஒருத்தர் வந்து பேசினியா அவனுக்கு முடி நல்லா லாங் ஏற ஓரளவுக்கு தாடியும் வச்சிருப்பான் அவன் பேர் கூட பாத்தீங்கன்னா கிளன் அவன் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இருந்தா பார்க்கே வர ஆரம்பிச்சான் ஆனா பாக்குறதுக்கு ஆள் நல்லா ஹைட்டா வீட்டா நல்லா லுக்கா இருப்பான் அது மட்டும் இல்ல நல்லா ஜாலியாவும் பேசுவான் பேசுறதோட மட்டும் இல்லாம அவன் கூட நல்லா ஜாலியா பேசுற பெண்களுக்கு இவன் ஃப்ரீயா ட்ரிங்கும் வாங்கி கொடுத்துருவான் சோ அதனாலேயே பெண்கள் இவனை பார்த்தாலே மயங்கிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட இவன் கூட தான் சார் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சாமும் பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படி பேசினதுக்கு அப்புறம் இவன் கூட தான் சார் சாம் கிளம்பி போனாங்க அப்படின்றத பார் ஓனர் சொல்றாரு சோ இப்ப போலீஸ் கன்ஃபார்மே பண்ணிடுறாங்க அந்த லாங் ஹேர் வச்ச கிளன் தான் கொலையாளி அப்படின்றத ஏன்னா அந்த கார் இருந்தத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த நர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அவன் லாங் ஹேர் வச்சிருந்தாங்க சொல்லியிருந்தாங்க சோ அடுத்து இவ யாருன்றத போலீஸ் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அப்படி தேடுறப்ப அந்த பார்க் ரெகுலரா வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்றவங்க விசாரிக்கிறப்ப அதாவது இன்வெஸ்டிகேட் பண்றப்பையும் இந்த கிளென்ரவை யாருன்றத போலீஸ் உலகம் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுல முக்கியமா மூணு பேர் கிளென் ரோஜர் அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது போட்டோவையும் போலீஸ் கைப்பற்றுறாங்க அப்படி கைப்பற்றின உடனே இவனோட வீடு எங்க இருக்குன்றதையும் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க ஒன்ஸ் இதை கண்டுபிடிச்ச உடனே சர்ச் வாரண்ட் வாங்கிட்டு அவனோட வீட்டுக்கு போறாங்க அப்படி போன உடனே அவனை கைது பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த வீட்டுக்குள்ள என்ட் ஆகுறாங்க ஆனா அப்படி என்ட் ஆகிறப்ப அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது அவ இந்த வீட்டுல இல்ல அப்படின்றத எஸ் போலீஸ் அந்த வீட்டுக்கு என்ட் ஆகுறப்ப அந்த வீட்டுல இருந்த எல்லாமே அங்கிட்டு சொல்லிட்டு கொலைஞ்சு போய் கிடக்கு தட் மீன்ஸ் போலீஸ் வர்றாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்ச அந்த வீட்டுல அவனோட திங்ஸ் ஃபுல்லா எடுத்துட்டு அவன் அங்கிருந்து கிளம்பி ஓடிட்டான் அதை எடுத்துதான் அப்பவும் போடுனாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ள ஏதாச்சும் எவிடன்ஸ் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் உள்ள போய் சர்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்படி சர்ச் பண்ணி பாக்குறப்ப ஒரு பெண்மணியோட வாலெட் அதாவது பர்ஸ் அண்ட் ஒரு பெண்மணியோட இயரிங்ஸையும் போலீஸ் கண்டுபிடிச்சு எடுக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு எவிடன்ஸ் எடுத்த உடனே போலீஸ் டீபா கூப்பிட்டு இது ரெண்டையுமே காமிச்சு இது உங்களோட மனைவியோட தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அப்படி கேக்குறப்ப அந்த இயரிங்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது காது தோடு இருக்கு பாத்தீங்களா அத பார்த்த உடனே ஸ்டீவ் அழுதுட்டேவும் சார் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடிதான் சார் என்னோட ஒய்ஃபுக்காக நான் இதை பிரசன் பண்ணு ஆனா அதுக்குள்ளேயே இறந்து போவான் சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல அப்பட
மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தும் வருது அமெரிக்கால மிசிசிப்பில இருக்கிற ஜாக்சன் அப்படின்ற சிட்டியில இருக்கிற போலீஸ்க்கு ஒரு கால் வருது அந்த ஒரு கால்ல முப்பத்தி நாலு வயது மிக்க லிண்டா அப்படின்ற ஒரு பெண்மணி அவங்களோட வீட்டோட பாத் டப்புல இறந்து கிடக்காங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வருது இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்ச உடனே ஜாக்சன் சிட்டியோட போலீஸ் விரைந்து அந்த வீட்டுக்கு போறாங்க அப்படி போய் பாக்குறப்ப அங்க அந்த முப்பத்தி வயது பெண்மணி உடம்பு முழுக்க கத்தியால் குத்தப்பட்டு கழுத்தறுக்கப்பட்டு இறந்து கிடக்காங்க இத பார்த்த உடனே அந்த பாடியை கைப்பற்றி போஸ்ட் மாட்டதுக்காக அனுப்பிடுறாங்க அப்படி அனுப்பிவிட்ட உடனே அங்க ஏதாச்சும் எவிடன்ஸ் கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா சர்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா அப்படி சர்ச் பண்ணி பாக்குறப்ப எந்த விதமான மாடருக்கான வெப்பனுமே அவங்களுக்கு அந்த வீட்டுல கிடைக்கவே இல்ல இந்த ஒரு விஷயம் போலீஸ்க்கு செம்ம ஆச்சரியமா இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து இவங்களை சப்போஸ் கொலோ பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா அவன் போர்ஸ் அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கணும் இல்லையா அதாவது ஒண்ணு கதவை ஓடிட்டு வந்திருக்கணும் இல்லாட்டா ஜன்னல ஓடிட்டு உள்ள வந்திருக்கணும் இல்லையா ஆனா அந்த மாதிரி எந்த விதமான போர்ஸ் என்று இந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்த மாதிரி தெரியவே இல்ல இவங்களை கொலை பண்ண அந்த ஒரு நபர் இவங்க கூடயே இருந்து சைலண்டா கொலை பண்ணிட்டு இங்க இருந்து கிளம்பி வீட்டை பூட்டிட்டு போன மாதிரிதான் அந்த ஒரு வீடே இருக்கு சோ இந்த லிண்டாவை கொண்டது வெளியிருந்து வந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிடையாது இவங்க கூட இருந்த ஒருத்தன் தான் அப்படின்றத போலீஸ் ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படி கெஸ் பண்ண உடனே இந்த பாடியை முத பார்த்தது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறப்ப அந்த லிண்டாவோட அம்மா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அப்படி கிடைச்ச உடனே அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க அப்படி பண்றப்ப லிண்டாவோட அம்மா லிண்டாவுக்கு நெருக்கமா இருக்கிற யார் மேலே உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க அப்படி கேட்ட உடனே லிண்டாவோட அம்மா யோசிக்காம சார் எனக்கு சந்தேகம் எல்லாம் கிடையாது இவன் தான் கொலை பண்ணிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனோட பேரை சொல்றாங்க அதுதான் கிளென் ரோஜர் இந்த ஒரு கிளென் ரோஜர் அப்படின்ற பேரை லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இருக்க போலீஸ் கேட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச நேம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இது மிசிசிப்பில இருக்கிற ஜாக்சன் சிட்டி போலீஸ் இல்லையா அவங்க இந்த ஒரு நேம் இப்பதான் புதுசா கேள்வி போடுறாங்க அதனாலேயே அவங்க அம்மாட்ட யார் இந்த கிளென் ரோஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க அப்படி கேட்டோடனே அவங்க அம்மா சார் போன மாசம் மூணாம் தேதி அதாவது அக்டோபர் மூணாம் தேதி தான் சார் என் பொண்ணு முத முத கிளென் ரோஜர் அவ வேலை பாக்குற இடத்துல பார்த்தா அவனை பாக்குறப்ப என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அதனாலேயே அவங்க ரெண்டு பேரும் டேட்டிங் பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டுக்கு குடியேறும் சொல்லிட்டு எங்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு போய் என் பொண்ணு அவங்க கூட சேர்ந்து தனியா ஒரு வீட்டுல இருந்தா அப்படி இருக்கிறப்ப ஸ்டார்டிங் டைம்ல செம்ம ஹாப்பியா என் பொண்ணு இருந்தா அதை பாக்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு சரி பரவாயில்ல அவளோட லைஃப் நல்லா மஞ்சுக்கிடுச்சு இனிமேல் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல என் பொண்ணு எனக்கு கால் பண்ணி அம்மா நான் என் வாழ்க்கையில தப்பான முடிவு எடுத்துட்டேன் இவன் கூட நான் வந்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி போன் பண்ணி அழுக ஆரம்பிச்சா என்னமா சொல்றேன் என்னமாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கறப்ப இவனுக்கு மூடு ஸ்விங் அடிக்கடி வருதுமா இவன் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டேன்றேன் திடீர் திடீர்னு கோவப்படுறேன் திடீர் திடீர்னு ஜாலியா இருக்கான் திடீர்னு ரொம்ப எல்லாம் கோவம் என் போட்டு அடி அடி நடிக்கிறான் அதுல நீ தண்ணீர் அடிச்சுட்டு வந்தா அப்படின்னா நீ கொண்டு ரூபா அடிச்சு கொலை பண்ற ஸ்டேஜுக்கு போயிருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கதறி அழுகுவா இதை கேட்கறப்ப ஓகே ஸ்டார்டிங் டைம்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் போல போக போக சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முதல் அவருக்கு அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனா அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கப்பே நவம்பர் ரெண்டாம் தேதியில இருந்து எனக்கு அவட்ட இருந்து காலே வரல சோ அப்பயே நான் ரொம்ப பயந்து அதனால அடுத்த நாள் வந்து வீட்டை ஓபன் பண்ணி பாக்குறப்ப பாத்துட்டப்ல என்னோட பொண்ணு இறந்து கிடந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதறி அழுதுகிட்டே போலீஸ்ட்ட சொல்றாங்க மிசிசிபி போலீஸ் கன்ஃபார்மே பண்ணிடுறாங்க அப்ப இந்த கிளென் ரோஜர் தான் லிண்டாவை கொலை பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சோ அப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே அவனோட நேம போயிட்டு என்சிஐசி வெப்சைட்ல ஏத்தலாம் சொல்லிட்டு ஏத்த போறாங்க அப்படி ஏத்துறப்ப தான் அவங்களே நோட் பண்றாங்க ஆல்ரெடி இந்த நேம பாத்தீங்கன்னா கலிபோர்னியால இருக்கிற லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போலீஸ் ஏத்திருக்காங்க அப்படின்றத அதுவும் போன மாசம் தான் இதே மாதிரி கொடூரமான ஒரு கொலையை பண்ணிட்டு போய் வந்திருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க பதிவேற்றம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத அவங்க நோட் பண்றாங்க அப்படி நோட் பண்ண அடுத்த செகண்டே லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி சார் எங்க ஊர்லயும் இதே மாதிரி ஒரு கொடூரமான கொலை நடந்திருக்கு அந்த ஒரு கொலையை பண்ணதும் இந்த கிளென் ரோஜர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போலீஸ்க்கு செம்மையான ஒரு சாக்கு கிரியேட் ஆகுது அப்ப இவன் இந்த கொலையை நிப்பாட்டல அடுத்தடுத்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கான் சோ நம்ம இவனை கண்டுபிடிக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து எக்கச்சக்கமான பெண்கள் கொல்லப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போலீஸ் கெஸ் பண்றாங்க அப்படி கெஸ் பண்றதுக்கு ஏத்த மாதிரியே அடுத்தடுத்தும் ரேபிட்டா பாத்தீங்கன்னா இவன் அடுத்தடுத்து எக்கச்சக்கமான கொலைகளும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இந்த ஒரு ரெண்டாவது கொலை நடந்தவனே
பாக்குறாங்க ஆனா வழக்கம் போல இவங்களை கொலை பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ண எந்த ஒரு டூல்மே அந்த ரூம்ல கிடைக்கவே இல்ல ஏன் அந்த இறந்து போன பெண்மணி இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க டீடைல்ஸ் கூட போலீஸ்க்கு கிடைக்கல ஏன்னா அந்த பெண்ணோட ஐடி எதுவுமே அந்த ரூம்ல கிடைக்கல அதனாலேயே போலீஸ்க்கு இந்த பெண்மணி யாருனே தெரியல சரி இந்த பாடிய முத யார் பார்த்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கேக்குறாங்க அப்படி கேக்குறப்ப ரூம் கிளீன் பண்ண வர ஹவுஸ் கீப்பர் தான் பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி சொன்ன உடனே அந்த ஹவுஸ் கீப்பர் கூட்டு இன்வெஸ்டிகேஷனும் பண்றாங்க அவங்க கிட்ட நீங்க எப்ப இந்த பாடிய பாத்தீங்கன்னு கேக்குறாங்க அப்படி கேட்டோடனே அந்த ஹவுஸ் கீப்பர் பெண்மணி சார் நவம்பர் ஆறு நீங்க வர்றதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த பாடியை பார்த்தேன் நான் எப்பயுமே இந்த ஹோட்டல்ல இருக்க எல்லா ரூமுக்கும் கிளீனிங் போறது வழக்கம்தான் ஏன்னா டெய்லியும் பாத்தீங்கன்னா செக் இன் செக் அவுட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்த கஸ்டமர் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரூம் கிளீன் பண்ணும் அதனாலே நான் டெய்லி வந்து ஒவ்வொரு ரூமா கிளீன் பண்ணுவேன் ஆனா நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி இந்த நூத்தி பத்தொன்பதாம் நம்பர் ரூமுக்கு வர்றப்ப இந்த ரூமோட கதவு கொள்ளியில ஒரு தாள் தொங்கிட்டு இருந்துச்சு அதுல டூ நாட் டிஸ்டர்ப் ஆகும்னு எழுதப்பட்டிருந்துச்சு சோ அதை பார்த்தோடனே உள்ள இருக்க கஸ்டமருக்கு பிரைவசி வேணும் போல நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டேன் அதாவது நூத்தி பத்தொன்பதாம் நம்பர் ரூம் கிளீன் பண்ணாமே கிளம்பிட்டேன் அப்படி போன உடனே அந்த ஹோட்டலோட ஓனர் அம்மாட்டேன் அந்த நூத்தி பத்தொன்பதாம் நம்பர் ரூமுக்கு முன்னாடி டூ நாட் டிஸ்டர்ப் போட்டிருக்கு நான் அதை கிளீன் பண்ண வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கு ஓனர் அம்மா ஆமா இன்னைக்கு அந்த கஸ்டமர் காலி பண்ணல நாளைக்கு தான் காலி பண்றாப்ல அது வரைக்கும் கிளீன் பண்ண வேணாம் அவரே கேட்டுக்கிட்டாப்ல அதனால நீ இன்னைக்கு கிளீன் பண்ண வேணாம் நாளைக்கு கிளீன் பண்ண சொல்லிட்டு எங்க ஓனர் அம்மாவே என்ன அனுப்பிவிட்டாங்க ஆனா அடுத்த நாள் நவம்பர் ஆறாம் தேதி வரப்பையும் அதே தாள் தான் தொங்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு அந்த ரூம்ல இருக்கவங்க அந்த ரூம் காலி பண்ணணும் இல்லையா அதனாலே அந்த ரூம் நான் கிளீன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கதவை தட்டுனேன் ஆனா உள்ள இருந்து யாருமே பதில் சொல்ற மாதிரியே தெரியல நான் என் ஓனர் அம்மாட்டையும் போய் கேட்டேன் அவங்க நீ ஓபன் பண்ணி உள்ள போய் கிளீன் பண்ணணும் சொல்லிட்டாங்க அதனாலே அந்த நூத்தி பத்தொன்பதாம் நம்பர் ரூம் ஓபன் பண்ணி நான் உள்ள போனேன் அப்படி உள்ள போறப்ப தான் பாத்துட்டப்ல இந்த பாடியவே பார்த்த அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதை கேட்டோடனே புளோரிடா போலீஸ் பண்ண முதல் வெளியே அந்த ஹோட்டல் ஓனர் அம்மாட்ட போயிட்டு இந்த ரூம் யாரோட பேர்ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க அப்படி கேட்ட உடனே கிளன் ரோஜஸ் அப்படின்ற பேர்ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அவருடைய கார் நம்பர் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார் நம்பரையும் கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுத்த உடனே அந்த கார் நம்பரை ட்ரேஸ் பண்ணி பாக்குறப்ப அந்த கார் டீனா அப்படின்ற பேர்ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அப்படின்றத போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்ச உடனே யார இந்த டீனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சு அவங்களுடைய அட்ரஸ்க்கே போய் இந்த டீனாவை பத்தி அவங்க அம்மாட்ட விசாரிக்கிறாங்க அப்படி விசாரிக்கிறப்ப தான் அவங்க அம்மாவே சார் கடைசி ரெண்டு நாள் என் பொண்ணை காணா சார் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க சார் சொல்றாங்க இத கேட்டே போலீஸ்கே ஒரு மாதிரி சாக் ஆயிருது நீங்க எங்க கூட வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களை கூட்டு போய் பாடிய காட்டுறாங்க அந்த பாடிய பார்த்தோடனே அவங்க கதறி கதறி அழுக ஆரம்பிச்சிடறாங்க எஸ் இவங்க அழுகுறத பார்த்தனே போலீஸ் கன்ஃபார்மே பண்ணிடுறாங்க இறந்து போன இந்த பெண்மணி டீனாதா பண்றத சோ இத கன்ஃபார்ம் பண்ணனே அவங்க அம்மாக்கு கொஞ்சம் ஆர்தர் சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கூப்பிட்டு உங்க பொண்ணு கடைசி எப்ப வீட்டை விட்டு வெளியில போனா எப்ப இருந்து அவங்க கூட कांटेक्टல இல்லன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அப்படி கேக்குறப்ப தான் நவம்பர் 5 தேதி நைட் கடைசி என் பொண்ணு பார்ல இருந்தா அப்படி பார்ல இருக்கப்ப அவள நான் மீட் பண்றதா தான் இருந்துச்சு ஆனா நான் போய் பார்க்கறப்ப அவ பார்ல இல்லவே இல்ல அங்க இருந்த என் फ्रेंड्स सेलिब्रिटी கேட்டேன் அப்படி கேக்குறப்ப உங்க மக ஒரு பையன் கூட கிளம்பி போனாலே அவனுக்கு கூட நிறைய ஹேர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க சரி ஏதோ ஃப்ரெண்டா இருப்பான் போல அவன் கூட போய் என் மக திரும்பி வந்துறான் நானும் பார்ல வெயிட் பண்ணேன் ஆனா பார் க்ளோஸ் ஆகற டைம் வந்து என் பொண்ணு ரிட்டர்ன் ஆகவே இல்ல அதுக்கு அடுத்து நேரா அவ வீட்லயும் போய் பார்த்தா அங்கேயும் அவ இல்ல சரி வெளியில எங்கயோ போய் பாப்பலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு நானும் கண்டுக்கறாம விட்டுட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு தான் சார் தெரியுது என் பொண்ணு இறந்து போயிட்டா அப்படினு சொல்லிட்டு கதறி எழுதுறாங்க சோ இத கேட்டனே போலீஸ் அடுத்து பார்ல போய் விசாரிக்கறாங்க அப்படி விசாரிக்கறப்ப எஸ் லாங் ஹேர் வச்ச ஒருத்தன் கூட தான் அவங்க போனாங்க அப்படின்றதையும் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணனே இந்த கிளன் ரோஜர்ஸ் தான் கொலைகாரனா இருப்பா அப்படினு சொல்லிட்டு புளோரிடா போலீஸும் முடிவு கோறாங்க அப்படி முடிவு பண்ணனே இவங்களும் என்சிசி போர்ட்டலுக்கு போய் இந்த பேரை பதிவேற்றம் பண்ண போறாங்க அப்படி பதிவேற்றம் பண்றப்ப தான் இவங்களுக்கே தெரியுது இவ ஆல்ரெடி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்லயும் கைவரிசை காட்டி இருக்காம் மிசிசிபிலயும் கைவரிசை காட்டிருக்கா அப்படின்றது சோ உடனே அந்த ரெண்டு போலீஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்றாங்க அப்படி பாஸ் பண்ணனே இந்த மூணு சிட்டி போலீஸும் வெறுத்தரமா கோமாயிராங்க இதுக்கு மேல இவன நம்ம வேமா கண்டுபிடிக்கல அப்படினா இவன் அடுத்தடுத்து கொலைகள பண்ணுவா அப்படினு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் துரிதப்படுத்துறாங்க அப்படி துரிதப்படுத்துறதோட முதல் கட்ட வேலைய இப்படி ஒரு சீரியல் கலர் நம்ம நாட்
சுத்தப்பட்டு இறந்து போய் கிடக்காங்க போலீஸ் அந்த பாடியை கைப்பற்றி போஸ்டமாட்டதுக்காக அனுப்பிடுறாங்க அப்படி அனுப்பி விட்ட உடனே இந்த பாடியை பர்ஸ்ட் பார்த்தது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறப்ப அந்த வீட்டுல ரூம்மேட் அந்த இன்னொரு பெண்மணி தான் பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி சொன்னோடனே அந்த பெண்மணியை கூப்பிட்டு நீங்க பார்த்த வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க அப்படி கேட்கிறப்ப சார் நான் ஒரு வெயிட்ரஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானும் அண்டியும் சேர் பண்ணி ரூம் ரெண்டு கொடுத்துதான் இந்த வீட்டுல தங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி தங்குறப்ப அவட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்தா அப்படின்னா ரூம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுத்துட்டு நான் வெளியே காலில தூங்கிடுவேன் இது என்னோட வழக்கம் அப்படிதான் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நைட் எனக்கு ஷிப்ட் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர லேட் ஆயிருச்சு சோ லேட் நைட்ல தான் நான் வீட்டுக்கே வந்து வீட்டுக்கு வந்து கதவை ஓபன் பண்ணி உள்ள வந்து அப்படி உள்ள வர்றப்பே ரூமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆனோட செப்பலும் ஆண்டியோட செப்பலும் ரூமுக்கு வெளியில இருந்துச்சு சோ அதை பார்த்த உடனே நான் கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு ஆண்டியோட நியூ பாய் ஃப்ரெண்டான கிளன் வந்திருக்கேன் போல அவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிரைவேசி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் சொல்லிட்டு காலில் இருக்கிற சோஃபாக்கு போனேன் அப்படி போறப்ப ஆல்ரெடி இந்த சோஃபால போர் வருது சோ இதோட இண்டிகேஷன் ஆண்டி என்னை வெளியே தூங்க சொல்ற காதை என்ன வச்சிருக்கான்றது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனாலே அன்னைக்கு நைட்டு நான் வெளியே அந்த சோஃபாலேயே தூங்கிட்டேன் அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கப்பயே அடுத்த நாள் காலையில கதவை யாரோ டம்மு டம்முன்னு தட்டுற சவுண்டு கிடைச்சு அந்த சவுண்டு கட்டுனே நான் பதறி போய் எந்திரிச்சு கதவை ஓபன் பண்ணி அப்படி ஓபன் பண்றப்ப கதவுக்கு முன்னாடி ஆண்டியோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து நின்றுதான் அவன் ஆண்டி கூட கொஞ்சம் பேசணும் அவளை வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டான் நான் ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்கா நீ உள்ள வானு அவ்வளவு எழுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டியோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் கூப்பிட்டு காலில் உட்கார வச்சுட்டு ரூமுக்கு முன்னாடி போயிட்டு கதவை தட்டி ஆண்டி ஆண்டின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டேன் ஆனா உள்ள இருந்து எந்த சவுண்டுமே கேட்கல என்னடா என்னமா தூங்கிட்டு இருக்கான் சொல்லிட்டு கதவை ஓபன் பண்ணி உள்ள போனேன் அப்படி உள்ள போய் பாக்குறப்ப தான் வெட்டுக்கு கீழே அவ கொடூரமான முறையில கொலை செய்யப்பட்டு இறந்து கிடந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூம் மேட் பெண்மணி சொல்றாங்க இதை கேட்டோடனே போலீஸ் ஆண்டிக்கு ரெண்டு பாய் ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் இப்ப புது பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கானா இந்த புது பாய் ஃப்ரெண்ட் கிளென் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அப்படி கேக்குறப்ப சார் இவங்க கூட இப்ப ரீசெண்டா ஒரு மூணு நாள் தான் பழகிட்டு இருக்கா இவங்க கூட பழகணும்னே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு அதனால பழைய பாய் ஃப்ரெண்ட் விட்டுட்டு இவங்க கூட தான் இப்ப டேட்டிங்ல இருந்தா இவனோட முழு பேரு கிளென் ரோஜர்ஸ் அவன் பாக்குறதுக்கு செம்ம ஹைட்டா வெயிட்டா இருப்பா அதே நேரத்துல லாங் ஹேரும் வச்சிருப்பான் அவங்க கூட தான் கடைசியா மேபி ரூம்ல இருந்திருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தான் இவன் இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூம் மேட் பெண்மணி சொல்றாங்க இதை சொன்னோடனே பொசாய் சிட்டி போலீஸ் கிளென் ரோஜர் அப்படின்ற அந்த ஒரு நேம் நோட் பண்ணிட்டு என்சிஐசி போர்ட்டல போயிட்டு சர்ச் பண்றாங்க அப்படி சர்ச் பண்றப்ப தான் அவங்களுக்கே தெரியுது இதுக்கு முன்னாடி மூணு இடத்துல இந்த கிளென் ரோஜர்ஸ் கைவரிசையை காமிச்சிருக்கான் அப்படின்றது ஒருத்தனும் <laughs> கண்டுபிடிக்கிறாங்க <laughs> 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 கையும் <laughs> போலீஸ்ங்க <laughs> போலீஸ் <laughs> 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 
கண்ணை விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார் லைட்டா லீடு வாங்கிட்டு முன்னாடி போய் பாக்குறாரு அப்படி பாக்குறப்ப அந்த காருக்குள்ள உட்கார்ந்துருந்தவன் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த போட்டோல அந்த பேஸ் அப்படியே இருக்கு அத பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரு மாதிரி சில்னஸ் ஆயிருது ஆத்தாடி இவனதான் அந்த ஆடுபுலாம் தேடிட்டு இருக்காடா இவன் தான் அந்த கொடூரமான கொலைகாரனாடா அப்ப இதை உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு ஒரு பதினா நான் கிளன் ரோஜஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க இந்த இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்றாரு அப்படி பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்க போய் சைட்ல பதினா இன்னொரு போலீஸ் கார் ரோந்து இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ஒரு காருக்கு சிக்னலை கொடுக்கறாரு அப்படி கொடுத்த உடனே அந்த கார் சேர்ந்துட்டு கிளன் ரோஜஸோட காரை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படி ஃபாலோ பண்றப்ப கிளன் ரோஜஸ் அவ்வளவு சீக்கிரமா மாற்றானா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது இப்படி ரெண்டு போலீஸ் கார் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே சேசிங்ல போற மாதிரி சினிமா சேசிங் மாதிரியே பயங்கர பாஸ்டா கார் ஓடிட்டு போறோம் அப்படி ஓடிட்டு போறப்ப போலீஸும் இடையில ஏதாச்சும் பேரி கார்டு கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கார் எல்லாத்தையும் வரிசை நிக்க வச்சு கையில கண்ணை வச்சுட்டு எல்லாம் நிக்கிறாங்க ஆனா அதையும் கொஞ்சம் கூட கிளன் ரோஜஸ் கண்டுக்கிறாம அதெல்லாம் தகர்த்து தெரிஞ்சுட்டு அங்க இருந்து சரட்னு கிராஸ் பண்ணி போறான் அப்படி போறப்ப போலீஸ் மாதிரி அந்த காரோட டயர்ஸ் சொல்ல எவ்வளவு ட்ரை பண்றாங்க ஆனா அந்த கார் பயங்கர பாஸ்டா போனதுனால போலீஸால் அந்த கார் டயர் சொல்லவே முடியல சோ அந்த ஒரு இடத்துல அவன் ஈஸியா தப்பிச்சு போறான் அப்படி தப்பிச்சு போறப்ப போலீஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு விதமான டிப்ரஷன் கிரியேட் ஆகுது என்னடா இப்பயும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இவன் அடுத்தடுத்து எக்கச்சக்கமான கொலைகளை பண்ணுவான் அப்படின்ற ஒரு பயம் கிரியேட் ஆகுது அப்படி கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கப்ப இவன் போற ரூட் ஆப்போசிட் ரூட் அப்படின்றதுனால அடுத்த செக்கிங் போஸ்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா அவனை வழி மறிச்சு நிப்பாட்டுறாங்க அப்படி நிப்பாட்டுறப்ப அவங்கட்டையும் மாட்டக்கூடாதுட்டு கார் லைட்டா அப்படி சரட்னு திருப்பிருக்கா அப்படி திருப்புறப்ப அவன் ரோட்ல இருந்து வெளியே போய் பக்கத்துல இருக்க பொல்ல கார விட்டுறான் அப்படி விட்ட உடனே கார் உள்ள போய் பதிஞ்சிருது அப்படி பதிஞ்ச உடனே அங்க போலீஸ் எல்லாருமே ஒன்னு கூடி ரவுண்டு கட்டி அவனை பிடிச்சு கைது பண்ணிடுறாங்க அப்படி கைது பண்றதுல மட்டும் இல்லாம அவன் அள்ளே கத்திட்டு போய் ஜெயிலையும் போடுறாங்க அப்படி ஜெயில போடுறதுக்கு முன்னாடி அவனோட கார கம்ப்ளீட்டா தரவா செர்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்படி செர்ச் பண்ணி பாக்குறப்ப அதுல ஒரு பெண்ணோட பர்ஸ் அண்ட் இவனோட சாட்ஸ் அதுல சில ரத்த துளிகள் அண்ட் இவன் கொலை பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் சொல்லிட்டு சில டூல்ஸையும் வச்சிருந்திருக்கான் சோ அது எல்லாத்தையும் போலீஸ் கைப்பற்றிடுறாங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த காரே பாத்தீங்கன்னா டீனாவோட கார் தானே அந்த ஒரு காரையும் கைப்பற்றிடுறாங்க சோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து கோர்ட்ல சப்மிட் பண்றாங்க அப்படி சப்மிட் பண்றப்ப கடைசிக்கு முந்தினதா பண்ண டீனா மர்டர் கேஸ்ல தான் இவனுக்கு எதிராக எக்கச்சக்கமான எவிடன்ஸ் இருந்திருக்கு சோ அந்த ஒரு எவிடன்ஸ் காமிச்சு இவனுக்கு ஜூலை பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது வருஷம் அதாவது இவனை கைது பண்ணதுல இருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவனுக்கு தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துறாங்க அதுக்கடுத்து சும்மா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெண்மணியை கார்ல வச்சு எரிச்சு கொலை பண்ண பாத்தீங்களா அதுலயும் எக்கச்சக்கமான எவிடன்ஸ் போலீஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதையும் கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணி அடுத்த ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அதாவது ஜூலை பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ரெண்டாவது தூக்கு தண்டனையும் இவனுக்கு வாங்கி கொடுத்துறாங்க சோ இவனுக்கு ஒரு தூக்கு தண்டனை கிடையாது ரெண்டு தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இவனை தூக்கிட்டு போய் ஜெயிலே அடைச்சிடுறாங்க அப்படி ஜெயில அடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு உண்மையவே தன்னோட ஃபேமிலி சொல்லிருக்கான் அதுதான் போலீஸ் கண்டுபிடிச்சதா இத்தனை மாடர் தான் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நான் எக்கச்சக்கமான மாடர் பண்ணிருக்கேன் அதெல்லாம் கணக்குல எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மிரண்டு போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட மெம்பர்ஸ்ட சொல்லிருக்கான் ஆனா எனக்குதான் இவனுக்கு இரட்டை தூக்கு தண்டனை உறுதி பண்ணாலும் இவன் அடுத்தடுத்து மறுபடியும் மறுபடியும் மேல்முறையீடு பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னுமே அவனோட தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றவே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க கொடூரமான சீரியல் கிளர பத்தின உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க